ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋತ್ ಸರ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದುವೇ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪಾಠನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅದುವೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟಿ ಟಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಟಿಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದುವೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಮಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸೊ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ರೇಖಾಖಂಡ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೃತಿನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆತಂದ್ರ ಸೊ ಅದುವೇ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿಲ್ಲದಂಥ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೃತಿನೇ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆತಂದ್ರ ಸೊ ಅದುವೇ ತ್ರಿಭುಜ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಮೂರು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳು ಇದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹುಗಳು ಎ ಬಿ ಬಾಹು ಬಿ ಸಿ ಬಾಹು ಸಿ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣ ಎ ಕೋಣ ಬಿ ಕೋಣ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ ಕೋಣ ಎ ಕೋಣ ಬಿ ಕೋಣ ಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ ತಾಳ್ತಾ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಸೊ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಯಾವುದೊಂದಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ತ್ರಿಭುಜದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ ಬಿ ಇದ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಹತ್ತಿದೆ ಹತ್ತಿರದ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಐದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ ಸೊ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾದಂಥ ಬಿ ಸಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೇಖೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾಯಿದ್ದಾವೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ತೊಗೋರಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅದನ್ನು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುದ ಬಿ ಅನ್ನೋದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರ ಸೈಡ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಸಿಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದುವೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತದವು ಸುಮಾರು ಎಷ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹುವಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೇಖೆನ ಎಳೆದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಲಂಬ ರೇಖೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತದವು ಸೊ ಇದ್ರ ಎತ್ತರ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಎತ್ತರ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಎತ್ತರ ಸೊ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಂಬ ರೇಖೆ ಲಂಬ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಂಬ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳಿಬೋದು ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದು ಇದು ಎರಡನೇ ಗುಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತದವು ಸೊ ನೆನಪೈತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಭಾವ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂಥ ಭಾವ ಹೇಳ್ರೆ ಸಮಭಾವ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಾದ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಾದ ಇಲ್ಲೂ ಸಮಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಸಮಭಾವ ತ್ರಿಭುಜ ಇತ್ತರ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಎತ್ತರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಆ ಥರ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎತ್ತರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಸಮ ಇರ್ತಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆಗಳು ಸಮ ಇರ್ತಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತಿನ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾವೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಲಂಬ ರೇಖೆಗಳು ಎತ್ತರ ಸಮ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯ ರೇಖೆನೂ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಂಬ ಎತ್ತರನೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾವೆ ಇನ್ನು ಆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೆರಿ ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸೊ ಎ ಇದು ಬಿ ಇದು ಸಿ ಸೊ ಇದರ ಅಳತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಇದರ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ವಾಯ್ ಇದೆ ಇದರ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಹೇಳ್ರೆ ಜಡ್ ರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ರೀ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ತಗೋರಿ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತ್ರಿಭುಜನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಥವಾ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಜಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಎದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ವಾಯ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅದ ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಾಹುಗಳಳತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಾಹುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಥರ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏಕಿತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿವೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಇತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಹುಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ ಏಳು ಒಂದನೇದು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೂರನೇ ಬಾಹುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಬಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೇಲ್ ಏನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಮೂರನೇ ಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಓಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ತಂದು ಕರಿತಾನವ ಈ ರೀತಿ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಹದಿನೈದರ ಏಳು ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಂಟು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಬೆರೆ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾವ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂ
ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ರೀ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ರೀ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗಾರೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿ ಇದ ಎರಡನೇ ರೋಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ ಹತ್ತಿರ ಹದಿಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ ರೀ ಮೂರು ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿನ್ನಿ ಗಮನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಮೂರಂತೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮೂರಂತೂ ಇಲ್ಲ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ರೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಅದು ಅನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಅನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ ಆ ಥರ ಎರಡನೇ ಅನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ವರೈಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮಭಾವು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ವಿಷಮಭಾವು ಮತ್ತು ಸಮದ್ವಿಭಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನೇನು ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಡೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿ